。在近年来的环保风潮之下，很多的大企业都会宣称自己重视环保，但他们真的有在帮助环境吗？或者只是打出环保的旗帜来提升形象，实际上却没有真的在做环保，甚至是在破坏环境呢？今天就让我们一起来聊聊环保这门生意吧。大家好，我是志勤。近年来，环保这门生意似乎越来越有赚头。根据纽约大学史腾商学院的调查，环保产品的市场规模从二零一九年呢就占了美国市场总量的十六点六 percent， 创造了将近一千一百四十亿美元的商机，并且还在快速的成长当中。而根据资策会产业情报研究所二零二二年公布的网购消费者行为调查，台湾有越来越多的消费者会选购贴有节能标章、环保标章的商品，并表示愿意支持提供绿色包装的业者。看起来哦，环保不只能够保护地球，也是一门有利可图的生意。而在这样子的风潮之下，有非常多的企业都纷纷的响应永续发展的愿景，承诺会在生产过程当中采取更环保的手段。不过，这些响应环保的企业，他们真的环保吗？或者只是想要发环保财，实际上却一点都不环保呢？在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你是行销人员吗？是否曾经想过怎么让自己的品牌在茫茫的广告媒体当中吸引到大众的目光呢？或者有些用产品服务需要把抽象而且复杂。杂资讯有脉络的解释给消费者呢？或许你可以考虑用动画来解决哦。简易设计长期为企业制作形象动画，用创意啊有温度的故事传递核心价值，而且五十 percent 以上观众会因为动画而提升对于品牌的好感度。另外也有专业的解释型动画，透过视觉的转化，一步步让受众了解产品的功能或服务。不管是什么类型的专案，我们的团队呢都会帮你从前期计划到影片制作，帮你规划好一条龙的流程。此外呢，如果你还有像是其他的 logo 动画啊、频道片头，只要是跟动画设计相关的。需求都欢迎来信洽询哦，价钱都好谈。<笑> 2023年 ，Google Cloud 的永续调查报告访问了全球16个国家，共 1,476 位的高阶主管。结果发现，有高达 59% 的人承认自家的企业过度夸大了他们在环保上面的努力，甚至有 72% 的人坦诚，虽然大家都说要推动永续发展哦，但他们根本就不知道要怎么样才能够真的做到这一点。也就是说呢，有非常多的企业其实没有落实环保措施，甚至根本不知道怎么样做环保，却还是会夸大其词，对外宣称自己非常的重视。环境，而这种空谈环保的行为呢，有了一个专有名词哦，叫做 green washing， 漂绿，意思呢是企业宣称自己的行为或者商品很环保，但都只是嘴上说说而已，没有真的帮到环境，甚至可能还要反过来破坏环境。不过光是这样讲，好像有点抽象哦，所以我们接下来就要来看看市面上面有哪些常见的漂绿套路吧。企业最常使用的漂绿套路呢，就是利用各种图片或者文字，把自己的形象跟环保连接在一起。比如在行销文案里面加一些像是环境友善啊、永续发展啊、干净绿色之类的字眼，或者在宣传图上面放树林、海洋或野生动物之类的图像。透过这种方式呢，企业可以让消费者下意识的觉得这个企业好像有在关注环境议题，那产品应该也比较环保吧，进而呢在消费的时候去选择这些产品。但实际上哦，这有可能就只是行销手段而已。企业可能根本没有对环保做出多少的贡献，甚至还可能用这样子的手段去隐瞒他们在其他环节所造成的环境污染。比如说，很多的企业常常用社群媒体来塑造环保的形象，但却避重就轻哦，不提他们造成的环境破坏。哈佛大学2022年的一项调查呢，就从汽车业、航空业、石油业这三个加剧气候危机的高污染产品业当中呢，挑了22间企业的官方社群账号做分析。然后他们发现，这些账号的贴文内容呢，有 67% 都是在描述自家的企业有多么的重视环境，多努力的推动绿色科技；只有 22% 的内容呢，是在聊自家的产品，也就是汽车、飞机跟石油。而他们当然也不会提到，或者是让人联想到自己的产品造成了多少的污染，又如何的加剧气候。危机，所以即便呢一直在强调自己重视环境议题，在欧洲面临热浪袭击的时候，这些社群账号当中呢，只有大约零点三 percent 的内容有提到气候危机。哈佛的这样调查就指出说，这样子一边持续的贩售高碳排的产品获利，又一边的把这些获利投入行销，把自己包装的很环保，就是一种典型的漂绿行为。那些漂绿手法不只有欺骗消费者的疑虑，有些专家呢还警告说，这种行为可能会导致更严重的后果。
有专家认为，许多企业明明对于减缓气候危机一点帮助都没有，甚至就是导致气候危机的元凶之一，却利用漂绿的手段取得消费者啊、投资人信任，把环保红利拿好拿满，已经可以算是一种诈欺行为了。而且还有人认为哦，这种诈欺行为呢，可能比直接否认气候危机、摆明不打算做环保还要更加的危险。环保团体和绿色和平呢，就表示哦，这些漂绿行为可能会让人们产生一种错觉，以为环境问题已经有被妥善处理了，那就可能会导致环境问题被低估或者是延后处理。此外呢，也有人指出，即便消费者的环保意识抬头，这些欺骗行为呢，也会让有心环保的消费者无法支持到真正环保的产品。那这样子一来，他们也无法用消费选择对那些不环保的企业施加压力。不过，面对这些严厉的指控哦，企业这边也有话要说。面对漂绿的指控呢，有些企业主就表示，无论是政府的规范，还是市场需求，甚至是投资人的态度，整个大环境都在要求他们环保，却没有人告诉他们该怎么做。以台湾来说，从今年开始，政府就要求国内的水泥、钢铁等传统产业必须要写报告书，揭露在生产过程当中排放的温室气体总量。但是对于船厂来说，环保相关的概念可能比较新，也涉及了一些比较复杂的细节，像是该怎么样测量温室气体，该测量到什么样子的地步，报告书要怎么写。那这些。可能都会让一些中小企业伤透脑筋，而且也不只是船产哦，台湾跟不少的国家都有规定，只要是上市贵公司，都要编撰永续报告书，揭露公司在环境等方面的作为。但就像我们最一开始提到的，其实有许多的高阶主管根本不知道要怎么样永续。那我分析就认为哦，这样子的情况可能显示出，在环保的风潮之下，人人都知道要做环保，但却往往没有一套真正能够让企业实践环保的方法论出现。所以，虽然有些企业是恶意的欺骗，但也可能有些企业是在还没有能力实践真绿的时候，就为了应付大环境的要求而夸大其词进行漂绿。不过，就像前面提到过的、哦，漂绿不仅对环境没有帮助，还可能会助长气候危机。那到底要怎么样才能够让企业从漂绿变成真绿呢？许多的专家认为，问题如果在于不知道怎么做，那改善的方法不外乎就是从教育下手。他们也督促政府加强针对企业举办的永续经营课程和相关的宣导教材，而且不该只是讲理论哦，而是要更具体的教授辅导企业要如何把环保落实在企业治理当中，比如教他们该怎么样测量温室气体的排放量，或是该怎么样监督跟评估环保落实的状况等等。更进一步的来说，他们建议政府可以针对不同的产业建立一套完整的环保方法论。那当企业知道该怎么做，或许就能够让更多的企业达到真绿的目标。另外呢，也有人提到，除了企业，也应该要持续的推广永续发展的理念给大家。这么一来呢，或许就能够培养出一群重视环保、能够分辨漂绿行为的消费者，一起来监督企业。不过，在另外一方面，可能也有些企业就是不想要付出那些环保成本，刻意的想要漂绿，那又该怎么办呢？很多的专家就建议哦，要防止这种状况，应该要从法律着手，比如政府要求上市贵企业写的永续报告书，或许就可以提高法律的位阶，以更严格的监督与罚则来限制企业。他们认为哦，这样子呢会让多数的企业不敢造假，而且要诚实的把自己的所作所为都写成报告书公诸于众，那或许也就比较没有办法单靠行销手段来漂绿了。这集我们在搜集资料的过程当中，发现呢，很多讨论环保议题的文章都会讨论到经济议题，而且往往会给予经济成长很高的正当性，甚至是把它当做前提，下意识的判断说，环保必须要在不会影响经济成长的状况下进行。但近年来哦，有些学者反过来质疑，如果追求高速成长，可能带来无法承受的后果，也不见得会让现代人活得比较快乐。那又为什么要不断追求成长呢？也是因为这样子哦，他们开始在摸索气成长这条新路径。也就是说呢，他们认为呢，要在维持经济成长率的情况之下，还同时有效的保护环境，恐怕会非常的难以达成。所以，经济一定要成长的这个预设立场未必是正确的，放弃成长，或许才有可能摸索出一条人类与自然能够共存的新道路。不过，我们是觉得现阶段呢，要整个社会放弃成长，可能还是有点困难。相比之下呢，改善现有体制，或许是大家比较有共识、能够接受的方法。而虽然呢，目前在消费者选购环保产品的倾向，还有各国所定定的永续目标之下，很多企业都会走透视不漂绿，但在这样子的环保风气之中，还是形成了一种社会规范。现在有越来越多的人都同意哦，环保是一个应该要追求的目标，甚至也变成了一种需求，或者说基本要求。那这也会提供企业追求环保的诱因。所以我们自己是觉得，或许目前我们可以做的就是当一个认真的消费者，张大眼睛去监督企业，谨慎的做好每一次的消费选择。那这样做不只是
为了避免自己被漂绿的行销给诱惑，也可以去支持鼓励到那些真的有在做环保的企业。好的，那最后也想问大家，你会选择支持对环保有贡献的企业吗？哎、欸，会哦。我觉得消费者的选择也会影响到企业的行为，进而带来改变，并不会。我觉得气候危机不是一个一般人有能力改变的，还是要靠政府跟法律，所以不一定哦，可能还是会优先考量自己的需求，然后再去考虑环保的事吧。第一其他，请留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道环保这门生意。此外，也可以点击这个地方看看限度政策以及近零碳排的讨论。那么今天的这一期七七十二这边告一段落，我们就明晚再见喽。